సి నా రేగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ రచయిత జ్ఞానపీఠ అవార్డు గ్రహీత సింగిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి ఇక లేరు కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న బంజారా హిల్స్లోని కేర్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ సోమవారం ఉదయం తుది శ్వాస విడిచారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో నవ్వని పువ్వు సినారే తొలి రచన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో విశ్వంభర కావ్యానికి ప్రతిష్టాత్మక జ్ఞానపీఠ్ పురస్కారం అందుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో పద్మశ్రీ పురస్కారం వరించింది సినారే రాజ్యసభ సభ్యునిగాను సేవలందించారు తెలుగు చలన చిత్ర రంగంలో ఆయన రాసిన పాటలు ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందాయి సి నారాయణ రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి జూలై ఇరవై తొమ్మిదిన కరీంనగర్ జిల్లాలోని మారుమూల గ్రామం హనుమాజీపేటలో జన్మించారు తండ్రి మల్లారెడ్డి రైతు తల్లి బుచ్చమ్మ గృహిణి నారాయణరెడ్డి ప్రాథమిక విద్య గ్రామంలోని వీధిబడిలో సాగింది బాల్యంలో హరికథలు జానపదాలు జంగం కథల వైపు ఆకర్షితులయ్యారు ఉర్దూ మాధ్యమంలో సిరిసిల్లలో మాధ్యమిక విద్య కరీంనగర్లో ఉన్నత పాఠశాలలో విద్య అభ్యసించారు అప్పట్లో తెలుగు ఒక ఐచ్ఛికంగానే ఉండేది హైదరాబాద్లోని చాదర్ఘట్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో బిఏ కూడా ఉర్దూ మాధ్యమంలోనే చదివారు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుండి తెలుగు సాహిత్యంలో పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ డాక్టరేట్ డిగ్రీ పొందారు విద్యార్థిగా శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఆంధ్ర భాషా నిలయంలో అనేక గ్రంథాలు చదివారు సికింద్రాబాద్లోని ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలలో అధ్యాపకుడిగా చేరి అటు తరువాత నిజాం కళాశాలలో అధ్యాపకుడిగా పనిచేశారు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో ఆచార్యునిగా పనిచేస్తూ అనేక ఉన్నత పదవులు పురస్కారాలు పొందారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ తరువాత జ్ఞానపీఠ్ పురస్కారం పొందిన తెలుగు సాహిత్యకారుడు ఆయనే ఆయన ప్రముఖంగా కవి అయినప్పటికీ ఆయన పద్య కావ్యాలు గేయ కావ్యాలు వచన కవితలు గద్య కృతులు చలనచిత్ర గీతాలు యాత్ర కథనాలు సంగీత నృత్య రూపకాలు ముక్తక కావ్యాలు బుర్ర కథలు గజళ్లు వ్యాసాలు విమర్శన గ్రంథాలు అనువాదాలు మొదలైనవి ఎన్నో రాశారు కళాశాల విద్యార్థిగా శోభా పత్రికకు సంపాదకత్వం వహించారు రోచిస్ సింహేంద్ర పేరుతో కవితలు రచించేవారు సినారే కవిత తొలిసారి జనశక్తి పత్రికలో అచ్చయింది విద్యార్థి దశలోని ప్రహ్లాద చరిత్ర సీతాపహరణం వంటి పద్య నాటికలు భలే శిష్యులు తదితర సాంఘిక నాటకాలు రచించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో నవ్వని పువ్వు సంగీత నృత్య నాటిక ప్రచురితమైంది అది సినారే తొలి ప్రచురణ వెంటనే జలపాతం విశ్వగీతి అజంతా సుందరి వెలువడ్డాయి రామప్ప సంగీత నృత్య రూపకం అన్ని భారతీయ భాషల్లోకి అనువాదమైంది ఆయన పరిశోధన గ్రంథం ఆధునికాంధ్ర కవిత్వం సాంప్రదాయాలు ప్రయోగాలు అత్యంత ప్రామాణిక గ్రంథంగా పేరు పొందింది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో గులే బకావళి కథ చిత్రంలోని నన్ను దోచుకుందు వటే వన్నెల దొరసాని అనే పాటతో ప్రారంభించి నేటి వరకు మూడు వేల ఐదు వందల గీతాలు రచించారు సినారే గ్రంథాలు ఇంగ్లీష్ ఫ్రెంచ్ సంస్కృతం హిందీ మలయాళం ఉర్దూ కన్నడం మొదలైన భాషల్లోకి అనువాదమయ్యాయి ఆయనే స్వయంగా హిందీ ఉర్దూ భాషల్లో కవిత రాశారు అమెరికా ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్ రష్యా జపాన్ కెనడా ఇటలీ డెన్మార్క్ థాయిలాండ్ సింగపూర్ మలేషియా మారిషస్ యుగోస్లోవియా ఆస్ట్రేలియా గల్ఫ్ దేశాలను సందర్శించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో యుగోస్లేవియాలోని శ్రూగాలో జరిగిన అంతర్జాతీయ కవి సమ్మేళనంలో భారతీయ భాషల ప్రతినిధిగా పాల్గొన్నారు